ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் ஈவினிங் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் காலையிலருந்து படிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க நேற்றுலேருந்து படிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ வந்து நாம் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ரிவிஷன் ஓகேங்களா ஸோ பிஹெச் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஒரு மூணு கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் அது என்ன அப்படின்னா எஸ்சி பிசிசி எஃப்சிசி ஓகேங்களா சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டம் பாடி சென்டர் கியூபிக் ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் டைமண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னல எஸ்சி பிசிசி எஃப்சிசி டைமண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே என்ன போடணும் யூனிட் செல் டயக்ராம் வரையணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூனிட் செல்லில் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்னென்னு போகணும் அதே மாதிரி கோஆர்டினேஷன் நம்பர் நியர்பை ஆட்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அட்டாமிக் அந்த யூனிட் செல்லோட ரேடியஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஓகேங்களா அதாவது அந்த ஆட்டமோட ரேடியஸ் பார்ப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேக்கிங் ஃபேக்டர் பார்ப்பீங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து அது உள்ளார பேக் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்பீங்க அப்புறம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அது வேக்கன்சி இருக்குது ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட்லேருந்து பேக்கிங் ஃபேக்டர் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வேக்கன்சி எவ்வளோன்னு கிடச்சிடும் ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா சிம்பிள் கியூபிக்னால் கார்னரில் மட்டும் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் பாடி சென்டர்னால் கார்னரில் இருக்கும் சென்டரில் இருக்கும் ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக்னால் எட்டு கார்னரில் இருக்கும் ஆறு ஃபேஸில் இருக்கும் டைமண்ட்னால் கார்னரில் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு ஃபேஸில் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு உள்ளுக்குள்ளே அந்த மூளை விட்டம்னு சொல்ல முடியுங்களா அந்த மூளையிலையும் என்ன இருக்கும் இருக்கும் டை ஓகேங்களா டைகனலில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ஏசிஎல் இஸ் அட்டனஸ் என்ஏசிஎல்னால் என்ன ஒரு டயக்ராம் என்ஏசிஎலுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் ஓகேங்களா என்ஏ என்ன சின்னதாக போடுவீங்க சிஎல்னால் பெருசாக வரைவீங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் யூனிட் செல் டயக்ராம் போட்டிருப்பீங்க அதில் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பன்னெண்டு என்ஏ இருந்தால் பன்னெண்டு சிஎல் ஓகே தட் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் என்ன போடுவீங்க நாலு நாலு வரும் ஓகேங்களா ஸோ என்ஏ நாலு இருந்தால் சிஎல் நாலு இருக்கும் அதே மாதிரி இசட்டனஸ் இசட்டனஸ் வந்து டைமண்ட் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் லைட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்கள் முடிச்சுருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லர் இண்டிசிஸ் ஓகேங்களா மில்லர் இண்டிசிஸ் நிறைய பேர் ஈஸி தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதில் ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறீங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜட் ஆக்சிஸ் எழுதுறீங்க அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அது செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறீங்க அது எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி காமனாக போடுறீங்க அவ்வளோதான் மூணே ஸ்டெப்பு தான் ஓகேங்களா மில்லர் டிசீஸ் போட்டுறீங்க அடுத்து வேஃபர் ஃப்ளாட்ஸு நாட்சஸ்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் படிச்சுருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன் கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னாலே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதில் என்ன என்ன இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஒருத்தர் இருக்க மாட்டார் இல்லைனா இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்க மாட்டார் இல்லைனா ஜோடியாக மிஸ் ஆகிருப்பாங்க இல்லைனா வெளியிலேருந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் இல்லைனா அப்படியே கொஞ்சம் நசுங்கி இருக்கும் இல்லைனா ட்விஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறையா வகையான இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி டயக்ராம் இருக்கும் கரெக்டாக பார்த்து ரெடி பண்ணி ட்ரா பண்ணி எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தேரியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே பேக்கிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த கோலம் கோலம்னால் என்ன ஸ்பியரோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பையார் கியூப் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் நம்பர் டூவில் பாருங்கள் யூனிட் நம்பர் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டினா எப்படி இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பயஸ் கொடுக்குறீங்க ஒரே மாதிரி ஒரு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியில் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி கண்டுபிடிப்பீங்க நெக்ஸ்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஒரு பக்கம் ஹீட் பண்ணுறோம் ஒரு பக்கம் அப்போ கோல்டு ப்ளேஸ் ஹாட் ப்ளேஸ்னு வச்சுப்போம் ஸோ அதை வச்சு நாம் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கண்டுபிடிப்போம் இது ரெண்டு பேரையும் வச்சு விட்மேன் ஃப்ரான்ஸில் ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு விட்மேன் ஃப்ரான்ஸில் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துவோம் அந்த ஸ்பியரை ஒன் பை எயிட் பார்ட் மட்டும் எடுத்து அதோடய டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு டோட்டலாக எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இசட்டி கண்டுபிடிப்போம் என்ஆஃபி கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா
ஏ அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்க என்ன கான்செப்டில் அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபுல்லாக எப்படி தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மட்டும்தான் நீங்கள் டெரிவேஷன்ஸ் போகிற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினும் இருக்கும் மற்ற மீதி ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லாக தேரி எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் நம்பர் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர் ஓகேங்களா இந்த ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் என் டைப் செமி கண்டக்டர் போட்டுருவீங்க என் டைப் செமி கண்டக்டர் நீங்கள் போட்டுட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக பி டைப்பு நீங்கள் படித்த மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஏன்னா ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் படித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு ஒரே ஒரு இங்கே என்இன்னு போட்டிருப்பாங்க இங்கே என்ஹெச்னு போட்டிருப்பாங்க எம்இ எம்ஹெச் ஸோ ஒரு நொட்டேஷன் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்டார் போட்டிருப்பாங்க ஸ்டார் போட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு நொட்டேஷன் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ரெண்டுக்கும் ஓகேங்களா கடைசியில் என்ன தான் ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் சேம் தான் ஓகேங்களா அதுதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹால் எஃபெக்ட் ஹால் எஃபெக்ட்னு ஒன்று எது கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா கரண்ட்டை வந்து நாம் ஒரு டைரக்ஷன் இப்போ த்ரீ டைமென்ஷன் த்ரீ டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஒரு டைரக்ஷனில் கரண்ட்டை கொடுக்குறேன் ஒரு டைரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் அப்போ இன்னொரு டைரக்ஷனில் என்ன கிடைக்கும் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் ஹால் எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆகுது ஹால் டிவைசஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா என்னென்ன டிவைஸ்லாம் ஹால் எஃபெக்டில் ஒர்க் ஆகிற டிவைசஸ்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கிளாம்ப் மீட்டர்லாம் இருக்குது பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் யூபிஎஸ் இருந்தால் கிளாம்ப் போட்டு செக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது கரண்ட் பாஸ் ஆகுது தொட்டு கை ஒயரை கட் பண்ணி வச்சு பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை கிளாம்ப் போடுறாலே கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் மீட்டரை ப்ளஸ்லி மைனஸில் வச்சா கண்டுபிடிச்சலாம் ஆனால் அம்மீட்டரை போகிற டே கரண்ட்டில் கொடுத்தா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கரண்ட்டை கட் பண்ணி வைக்க முடியாது அதுக்காக தான் இந்த ஹால் டிவைசஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹோமிக் கான்டாக்ட்ஸு அதே மாதிரி ஷார்ட் கி டயோட் ஓகேங்களா நார்மல் டயோடுக்கும் இந்த ஷார்ட் கி டயோடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நார்மல் டயோட் பிஎன் டயோடாக இருக்கும் ஷார்ட் கி டயோட் எப்படி இருக்குது மெட்டல் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு கொஸ்டின் வந்து சாரி இந்த நாலு கொஸ்டினுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கும் தேரி இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நம்பர் ஃபோர் பாருங்கள் கேரியர் ஜென்ரேஷன் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு கேரியர்னால் யார் எலக்ட்ரானும் எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸ் தான் என்னது கேரியர்ஸ் ஸோ அவங்கள எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு வெளியிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அந்த எனர்ஜியை பட்டோன்னே எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டு போயிட்டாங்க அதாவது ஹோல்ஸ் கீழே இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே போயிடும் ஸோ ரெண்டு பேர் கிடச்சிட்டாங்க எலக்ட்ரான் கிடச்சிட்டாங்க ஹோல்ஸ் கிடச்சிட்டாங்க அதுதான் கேரியர் ஜென்ரேஷன் மறுபடியும் ரீகாம்பினேஷன் என்ன மறுபடியும் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஒரு எனர்ஜியை வாங்கிட்டு மேலே போனாங்க மறுபடியும் அந்த எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டா கீழே வந்துடுவாங்க ஸோ மறுபடியும் ரெண்டு ஒரு ரீகாம்பினை ரீகாம்பைன் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதான் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு லைட் டிடெக்டர்ஸ் அண்டு சோலார் செல் சோலார் செல்லாம் என்ன தெரியும் சோலார் என்னென்னா லைட்டை வாங்கிட்டு கரண்ட்டை கொடுக்குறது ஓகேங்களா லைட் டிடெக்டர்ஸும் அதே வேலை தான் போகுது லைட்டு வந்துச்சுன்னா கேப்சர் பண்ணி நமக்கு சிக்னலாக கொடுக்குறது நெக்ஸ்ட்டு எல்இடி லேசர் டயோட் எல்இடி லேசர் டயோட் ஓஎல்இடி ஓகேங்களா லைட்டை மீட்டிங் டயோட் எல்இடி என்ன கரண்ட்டை வாங்கிட்டு லைட்டை கொடுக்கும் சோலார்னால் லைட்டை வாங்கிட்டு கரண்ட்டை கொடுக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்குமே நமக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் என்ன தெரியும் சோலார் செல்லு லைட்டை வாங்கிட்டு கரண்ட்டை கொடுக்குது அப்போ அது ரிவர்ஸ் பயாஸில் தான் வேலை செய்யும் ஓகேங்களா ஆனால் எல்இடி லேசர் டயோடு இந்த ஓஎல்இடிலாம் எதில் வேலை செய்யும் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் தான் வேலை செய்யும் ஸோ கரண்ட்டை கொடுத்தா லைட்டை கொடுக்கும் இதெல்லாம் இவங்க லைட்டை கொடுத்தா கரண்ட்டை கொடுப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டும் இதுதான் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இவங்க வேலை செய்வாங்க இவங்க ரிவர்ஸ் பயாஸில் வேலை செய்வாங்க சரி வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸில் கொடுக்கணும் மைனஸ் மைனஸில் கொடுக்கணும் ரிவர்ஸ் பயாஸ்னால் அப்படியே ஆப்போசிட் ப்ளஸ்ஸு
ஓகேங்களா என்னென்ன டைப் ஆஃப் குவாண்டம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது குவாண்டம் வெல் இருக்குது குவாண்டம் ஒயர் இருக்குது குவாண்டம் டாட் இருக்குது குவாண்டம் வெல்னா டூ டைமென்ஷன் குவாண்டம் ஒயர்னா சிங்கிள் டைமென்ஷன் குவாண்டம் டாட்னா ஜீரோ டைமென்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க எப்படி முதல்ல குவான்டைஸ்டு பண்ணுறதுனா என்ன குவா வாட் இஸ் குவான்டைஸ்டு குவான்டைஸ்டு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருள் இருக்குது அதுக்கு மூணு டைமென்ஷன் இருக்கும் அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு டைமென்ஷனையோ இல்லை ரெண்டு டைமென்ஷனையோ இல்லை மூணு டைமென்ஷனையோ குறைக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன குவான்டைஸ் பண்ணுறது இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு டைமென்ஷனை கட் பண்ணுறா மீது ரெண்டு டைமென்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுருக்கிறது பேர் தானே குவான்டைஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஃபினாமினா சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஃபினாமினா என்ன சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அனுப்புனாலே அங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நடக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அனுப்பினா அங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மூணு எலக்ட்ரானா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நான் என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் அனுப்பலாம் எனக்கு தேவையான எலக்ட்ரான் அனுப்பலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மொபைல்லாம் வச்சுருக்கீங்க ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது ரொம்ப நேரம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் ஃபோனே ஆஃப் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் போகுது கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் போகுது இன்னும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் இப்போ நீங்கள் ஹெட்செட்டே யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு பத்து செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் த்ரீ செகண்ட்ஸ்னால் அது ஒரு ரீ மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் டபுள் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்கிற ஃபினாமினா என்ன அதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டு ஓகேங்களா சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்சிஸ்டர் எப்படி வேலை செய்யுது ஓகேங்களா டயக்ராம் வரைஞ்சி அழகாக ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானாக எப்படி போயிட்டு வருது அப்படின்ற சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்சிஸ்டர் கொஸ்டின் படிச்சவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் நேனோ டியூப்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியில் இந்த கார்பன் நேனோ டியூப்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க நேனோ டியூப்ஸ்னால் அதோடய சைஸ் என்னவாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா நேனோனாலே டென் பவர் மைனஸ் நைன் ஓகேங்களா ஸோ அந்தளவுக்கு கொண்டு போகும்போது அது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டர்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் படிச்சுங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஓகேங்களா அதே மாதிரி குவாண்டம் வெல் லேசர் நார்மல் லேசருக்கும் இந்த குவாண்டம் வெல் லேசருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே என்ன தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தியரி தான் ஓகேங்களா கதை தான் எழுத போகிறீங்க இதுவும் எல்லாமே தான் தியரி கதை தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் கதை அப்படின்னா சொந்த கதை சோக கதைலாம் எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா எழுதிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபைன் கட்டுற மாதிரி ஆயிரும் ஓகேங்களா நிறைய பேர் உங்கள் காலேஜில் கட்டியிருப்பீங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பக்கமாக ஃபைன் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கதை எழுதுறதுனா இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இப்போ ஃபோர்த் யூனிட்னாலே செமி கண்டக்டர் பற்றி இருக்குது அப்படின்னா அந்த செமி கண்டக்டர் ரிலேட்டடாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் கேட்ட மாதிரி என்ன பண்ணலாம் எழுதி வைக்கலாம் ஃபிஃப்த் யூனிட்டாக குவான்டம் ரிலேட்டடாக இருக்கா அப்படின்னா குவாண்டம் வெல் குவான்டம் ஒயர் அதை பற்றி என்ன பண்ணலாம் குவான்டைஸ் பண்ணுறதுலாம் என்ன குவான்டம் டாட்டா அதை பற்றிலாம் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் எழுதி வைக்கலாம் தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் அதை விட்டு மற்றபடி கதையில் எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின்ஸு இந்த கொஸ்டின்ஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இதை படித்து முடித்தவங்க வேறு கொஷின்ஸ் நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகேங்களா எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ